some uh, priorities already achieved or, and how we could see that uh, what Ukraine expected from uh, partners and allies vis-a-vis, as it calls, gap, NATO gap, guarantees, assistance, and pass to NATO. So is it gap already covered? Is it far? Or still we have something to do towards the Venus side? Thanks uh, to the Ukrainian prison for organizing this very timely event on the decisions and outcomes of the NATO summit, which was uh, held last week in Vilnius. NATO leaders took uh, uh, decisions to um, adapt NATO to the future, and NATO leaders took uh, several decisions, uh, substantial de uh, decisions, to, uh, uh, to enhance, to strengthen uh, the partnership between uh, NATO and Ukraine and also to bring uh, Ukraine closer uh, to the alliance uh, closer than ever before, and also uh, to step, our, uh, step up our support uh, uh, to Ukraine for the long haul. So I think the uh, NATO summit in Vilnius was um, kind of, uh, could be described by two things. Firstly, it was much about Ukraine, and uh, Vilnius uh, had a in the city were more than 40,000 Ukrainian flags. Secondly, it was a uh, NATO summit at, uh, at times of war, not peace. NATO was made in the uh, <clears throat> beginning of uh, uh, 50s uh, under the slogan as uh, to keep US in, to keep Germany down, and to keep USSR out. I think now it might be like the following, to keep Ukraine in and to keep uh, allies together, together. I think this is a, a very important uh, motion. Uh, if I see as many flags of Ukraine in Washington, D.C., uh, at that summit I will be very happy and maybe we have to redouble uh, a number of those flags I mean, next to the U.S. And, and NATO, so then it will be a success story. So we have a lot of steps to, to make in order to, um, uh, to, to get what we are looking for. Full uh, membership of Ukraine and uh, uh, sovereignty and territorial integrity. Um, the condition for Ukraine to enter NATO means defeating Russia. This is, this is it. Uh, and for Ukraine to defeat Russia, as was mentioned as well, the flow of weapons into Ukraine needs to significantly increase, but also the right type of weapons. And that comes to, to, to my, my, my other point. I mean, it seems to me there's still too much fear um, from some in the West about actually sending the right types of weapons. I mean, for almost one and a half years, this F-16 was an issue. Obviously, Ukraine um, can't afford um, to lose that amount of time. I mean, let's remember every second that's lost talking about concerns about Russia is guys dying on the battlefield. I just wanted to come back to your question, Sergei, about um, how long will NATO be able to stay out? Seriously, uh, this, is, this is meant to scare us, but these are not declarations of intent. I actually think that the, if you, we look at the last 500 plus days, Western deterrence of a serious Russian escalation of the war onto NATO territory, for example, has been working. So uh, I do not see uh, a, a Russia attacking NATO in this war, uh, frankly speaking. There, you know, Putin, Putin is sick in many ways, but he's not suicidal. I, I really don't see this becoming World War III uh, anytime soon. He's sick enough to watch Russian TV and to take decisions because of that. It is like a trap, you know. He catch himself in. Maria Golub, I represent the political party Sluga Naruda here in Brussels. I am their political consultant here. У нас була дуже хороша дискусія сьогодні. Ми почули дуже конкретні рекомендації і конкретні пропозиції про те, по-перше, як саме зробити повноправне членство України в НАТО можливим, для того, щоб ми на саміті у Вашингтоні ми отримали 
абсолютно чітку конкретику в формі запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО. Стосовно ролі України в новій архітектурі, в новій безпековій архітектурі Європи, Україна насправді привносить додаткові аргументи, як саме Україна має зміцнити і може зміцнити оцю от нову архітектурну безпеку Європейського Союзу. Це є очевидним, тому що з тим досвідом, з тією силою, з тією власне наснагою, яка зараз є в українських військових, які ми можемо тільки посилити будь-які можливі конфігурації, безпекові конфігурації на європейському континенті. Для НАТО лишається ключовим гарантом безпеки на європейському континенті. Відповідно, майбутнє членство України в НАТО або оцей транзишнл період, поки Україна вступає в НАТО, це для нас є додаткова можливість максимально зміцнити власний оборонний комплекс, тим чином потроху стаючи оцим от головним елементом, ключовим елементом майбутньої європейської безпекової архітектури. Є певні люди, які дуже розчаровані цим самітом. Інші кажуть про те, що ми можемо ну, певною мірою пишатися досягнутими результатами. Де істина? Посередині. Як всі завжди говорять, істина десь посередині. І насправді, мабуть, найкращим варіантом працювати з тим, власне, якою є декларація Вільнівського саміту, це просто взяти це як даність, як ключові рекомендації, що ми можемо зробити, що ми можемо ще змінити для того, щоб саміт у Вашингтоні дійсно нам оцю от гарантію і відкриття переговорів, і запрошення до переговорів все-таки надав. Я чудово розумію оцю от, е, таку негативну реакцію, тому що зрозуміло з моєї української перспективи, я так само все-таки до останнього сподівалася, що саме Вільнюський саміт е, надійшли Україні запрошення до початку переговорів про вступ. Цього не сталося, і ми Просто не маємо права опускати руки. Тут треба системно, злагоджено працювати. І я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат вашого.